。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊，或者说一个主流的，但是呢打得非常有意思的比赛。那地图右下方是一个蓝色的兽族选手，就是零呱呱。那看一下地图左上方呢是一个红色的亡灵选手 ，ID 名字叫做基恩的一位兄弟啊，是不是一位足球迷啊？基恩，大家应该都比较熟悉吧？看足球的应该都知道啊。他是哪个队的？我我我我倒有点忘记了，也不知道哪个队的，反正还是比较有名的一位足球选手啊。来看一下这场比赛双方的一个较量。那对林呱呱来讲的话，我们都知道他经常会玩一些特殊的战术啊，包括前两天的一个科多，对，吞野怪练级，包括去跟对手打十几只科多，非常有意思。那场比赛我记得好多兄弟说，哎呀，看完了小凡能不能以后有类似的比赛多做一点啊？那小凡尽量。还是去找一找，对，有没有类似足球的比赛啊？那最近的小范也是身体稍微有点恢复了，所以说正常来讲的话，整个解说的中间应该是没有什么咳嗽声音来打扰大家了啊。那音色应该也恢复了吧？那看一下灵瓜首发英雄呢是选择了剑圣，刚、哎、说完音色恢复，喉咙就有点哑了啊。亡灵是选择了 DK 啊，剑圣打 DK。喜欢小范解说的也是希望兄弟们能够给小范。点个关注，点个赞，在这边的小粉也是感谢一下大家。那灵呱呱的剑圣配合上这张图的四级，那就看一下一会儿这个剑圣的上限有多高啊，攻击有多高，跳劈有多高。看局呢，两个人，一个人拉了师僧，一个人拉了苦工，都是来侦查。这师僧呢是有，这是不闲着啊，还杀了只小螃蟹。那苦工呢过去稍微瞄了一眼，回去了，不看了。苦工说没意思，有什么好看的？你师僧都来了。那灵官这边的大吉也在补，前期呢补个大吉的好处就是说可以跟剑圣一起去练级，否则光靠一个剑圣练这种点的话会比较累。有个大吉帮忙扛一下，那这种点啊，包括分矿点位啊，都是可以轻松的练完的。那这边的 DK 出来了，这边的小螃蟹呢变成两只小骷髅，搞定了，再去练级。那这边亡灵的师僧呢也是在做侦查。预备野怪网了要小心啊！这大吉过去打了，哎，大吉一看，行啊，这野怪帮我了，那就对不住了，兄弟啊！这边拿了一笔经验。灵光呢，开始一级剑圣呢，也是升了个跳劈再练级啊。升跳劈再练级优势就在于练级效率高。你看，三连跳还是四连跳了？那这样对剑圣来说的话，就练得比较快。二本呢再升，啊，亡灵这边呢，目前看一下还是一个一本科技，练一下十二点钟位置的风矿，打了一个攻击之爪加五。那打了宝就走，目的性也是很强啊！我不练完，那这边剑圣配合大吉呢，也是在继续练一下愚人点位，这样子让这剑圣的也是能够速度到两级，要有个几分步啊！没有几分步呢，感觉一会儿如果对手来抓或者你去抓别人的话，就不不是特别舒服了。但是现在后期的剑圣，特别等级高了以后啊，升级镜像也是比较多的，镜像剑圣流。就最强的不是镜像剑圣流，是镜像剑圣十字围杀流。有兄弟应该说见过吧？这个招数，前两天好像也是林呱呱打了一家人族的时候，当时就是一个剑圣大战人族三英雄，就靠镜像剑圣围杀流十字围杀流，把对手的三英雄都给杀了，非常漂亮的一场比赛。那这边剑圣呢，又是买了个头环，继续准备去摸一下世级的宝了，可能应该是往这个点去。啊 ，DK 呢带着一波狗是从下方绕过去，这是要去灵瓜家里吗？是先练级，家里二本呢也在升。那双方各自练。那对灵瓜来讲呢，这里也是抢个宝，顺便看看世界有什么东西可以买。打了一个大蓝瓶，这个装备的话，一会儿给自己二发英雄小歪也可以。那这时候呢，剑圣没有买宝。再去看一看，家里二本呢已经是升了一大半，大吉呢还在补。啊，王林这时候练级练的胆子也大，直接要练左下角这个七四四海龟了。练是能练掉的，有骷髅棒就可以了。你看骷髅棒还有一组，以势必手也买好了。这边灵光的剑圣呢又是来到了市级，再看一眼还是没什么东西可以买，那就算了，再去摸个宝吧。那 DK 呢已经是顺利的练到了三级了，练得非常快。那这边狗小心 ，DK 给了一发 C， 用骷髅来扛就行了。那这边来看一下莫勒本智力书，剑圣呢还是比较喜欢敏捷之书的啊。
那这样是对剑圣来说呢，还是要准备升三，再去练一下这个点就行了。迪克呢，一是匕首一用，这时候呢要过去吗？可能想压一下，这时候受毒正好二本升完之后，哎呦，灵瓜直接升三本了，二本剑柱没放，迪克一来好尴尬，你的剑柱呢没有，只有两个地洞。那这边呢，地洞可以扒掉一个，但是呢，由于二番英雄小白点下了，你扒了也就扒了吧，随便你，再放一个就行了，不影响。灵瓜说：“我这个战术，你地洞扒完我都不影响，我就这么两个英雄，几个大只，你来吧。”那这边的剑圣大只也回来了，先打你两个骷髅。那这边呢，对于亡灵来说，继续要拆地洞、哎，其实真没必要，真没必要。<笑>这这个局啊，为什么要拆地洞？因为职业比赛里面，这种时候如果能把你地洞打完了，那基本上对于兽族来讲，这场比赛很容易就没了。主要的原因还是说对手可能就一波流了，趁你人口起不来。但这种比赛呢，灵瓜打的就是一个非主流，所以他的地洞呢，本来说实话也不是特别重要。那小歪来了，大吉也有了，有个剑圣了，可以了。灵瓜说，本来这点不对，我可能就打到底的。你看这里堵住你位置，逼出你一本回城。所以根本就不在乎你打我几个地洞，连二本建筑都没有。你想，这灵光唯一的任务就是小万能出来，那就 OK 了。如果这时候你打地洞能让小万出不来，那你的战略目的是达到了。所以王林的想法呢，还是用主流的打法在跟灵光瓜打。好，对灵光来讲呢，反正随便你，你爱怎么玩就怎么玩，你开心就可以了。我还是坚持我的打法，那快乐魔兽，阳光兽族。那这边剑圣也是顺利的到了三级，打了一个阿里亚之敌，我身上的宝都已经填满了。那有兄弟说了，哎呀，小凡，那这时候这亡灵这一波压过去不就赢了吗？这不一定啊，亡灵因为自己也没做好准备，准备啊，三本也没升完。以前的话，暗夜打吹风流的时候，这时候是压压的挺凶的，压地洞，那鸟德过来打你地洞非常爽。点的又快，如果你那时候，我记得现在是因为二本能升水银地洞了，那时候是三本才能升水银地洞。你三本没升完的时候，那过来就专打你一波地洞。当时这个战术是挺狠的。那这边来看一下，剑圣是跟小歪继续来练级。这剑圣跳皮还是蛮多的，一级跳皮。那这边看一下，打了个水晶球，小歪呢也是已经到了两级了。啊，这边的王林也是在练级，三级的 DK 打了一个蓝牌。这一盘的话，感觉王林整个练级效率还挺高的啊，这有一说一了。左下角的两个七四四海龟都是王林拿的。啊，另外呢，这时候过来一看，呀，这个点都没了啊！对手真能练啊，真的是能练，这点都能练完。那这边巫妖呢打了个偷蓝包走人了，不练了。灵光呢这时候在左下角练一下这里的一个六级的深海鱼人，这点装备也不错啊，魔法石啊、生命石啊都有智慧的。三级剑圣这时候一个跳皮已经到一百了，哎呦这里一个大吉，哎呦死了个大吉。三番向牛头人酋长带着电球来了，大哥给你，哇这是电球一拿。双头环剑圣还不特别强啊，这一排灵瓜的装备打得有点一般了啊。这边又来了一本死亡之书。那王林呢？现在也没有选择开矿，灵瓜呢？利用水晶球再照了一下王林家里的情况，一看三本升完，狂狗呢也在变了，毁灭呢一会儿可能也要来。那王林随时可能要打一波正面的。你看灵瓜瓜家里的话，终于是补兽兰了。这两个兽兰的话，可能一会儿就是出点自爆蝙蝠啊、狼骑啊，来防你的一波毁灭的。家里的水水晶塔放好，那这一波你冲不进来了。目前呢，就三英雄带着一个大吉，继续是要准备去练个级的。剑圣买无敌，准备是要去练九级花岗岩了。那这边亡灵呢，还是依然要练级的。三级的巫妖，带着一个爪子和加速手套，辅球一带，整个输出呢也还可以。那就看灵瓜的剑圣这里的运气怎么样了，因为这场比赛对灵瓜来说，剑圣的装备打得有点一般。死亡之术呢，直接用掉了，增加一个练级的效率。这边就看剑圣能不能打一个攻击之爪加持了，或者来个英勇面具都可以啊。
来看一下运气怎么样。剑圣不要扛太多伤害，差不多就行了啊。剑圣我也扛不住，哎呦，这个九级花杆有点狠啊。想出个药膏再疾风步，到时候我秀你一下下。这九级花杆原来就盯着哪个残血打，哎呦，牛头别死了，牛哥还好小歪加了口血。打完之后一本智力书，一个勇气头盔，果然还是打到了。勇气头盔为什么强？因为加的是力量跟敏捷。这敏捷对剑圣来说可以加输出，力量呢又能够加上一个人血上限。那现在灵光还是三英雄，那个大吉去哪了？大吉不知道去哪了。灵光家里呢还是放点塔，没什么部队啊。搞定了。这骷髅呢也是去侦查一下，看看对手有没有开矿的意图。那王林呢？这时候已经是来到了灵光的主基地了。一看有水泥塔，水泥地洞，这波呢其实也不一定好打。灵光呢连头都不回，只管练级了。他觉得压力不大，这波你也冲不下来。那剑圣来到市集也没有买什么装备啊，就双头环，加上一个勇气头盔，还有个电球。那王林呢冲了半天，打了一根塔之后发现冲不进去，这波不好冲，没有毁灭怎么冲啊？你至少飘几只毁灭。灵光光头都不回啊！哎呦，这不去啊！这是干啥呢？左下角造塔，这边是准备绕过去，从这个方向过去啊。那这四级剑圣过来，先去商店买个装备吧，直接砍大家了。牛头一脚地板，再来个妖术吗？我这一级大家血瓶可以吃啦，兄弟。这边的小苗，这个牛头牛头顶加速跑了，这边大家，哎呦，这操作没过来啊，直接没了。三英雄打你亡灵的这一波五十人口部队，万军丛中啊，把大家给杀了。那这时候王林的感觉不对劲了，你是不是有疯狂啊？去看一眼，哎，牛头牛头牛头，终于报仇了，杀了牛头。那这边四级剑圣还在操作，想杀蜘蛛，对手埋地。那这波狗能数量还挺多的，哎，你不要 A 自己的狗啊！我要说别惹我啊，我狠起来自己人都打。那这边左下角的灵光有两个水银塔，这边王林冲这两根塔呢，可能冲是冲得下来，但是小心死狗。这总感觉没必要。就两根塔而已，也是死了两条狗。那这波呢？看一下灵光的剑圣又过来了，砍谁？对手呢出了阴影，所以看到你剑圣牛头呢直接买买活了两只牛头。这身上没有蓝瓶，牛头也没地板。这边四阶剑圣顶了无敌，快点跑！两只牛头呢这时候也要注意，乌鸦呢还是有脑瓦的。那这波对灵光来说呢也不撤，小白身还有大蓝瓶的，脑瓦呢继续砸剑圣，小白加一口血。牛头这时候的无敌可以递给剑圣了啊！剑圣呢还是比较稳一点的。那这里呢要围牛头，围小歪。哎呦，这么凶吗？剑圣顶无敌，那顶加速，直接强行要击杀巫妖了。你看的 C 没有？哎呦，这边妖术，哎呦，两只小歪也要死，小小歪也死了，但巫妖也没了。双方这波呢又换了,了。那没了巫妖的情况下，感觉这时候对于亡灵来说，哎呦，又反围牛头，牛头有无敌的。这无敌应该稍微顶一下吧，不顶了吗？还是要顶？因为这时候如果牛头再死的话就麻烦了。哎呀，又围了，完了剑圣救不了，这波救不了了呀，七秒钟无敌不够了，递了个回城过去，快点往主基地跑。这边有阴影，剑圣呢还是要注意。无敌的话目前呢还没有大师级啊，只是个入门级。那这波呢王林好像是看到了获胜希望了，直接往里冲。但是要注意啊，这里有三根水银塔，这么多地洞，你冲是肯定冲不进来的。而对灵光来讲呢，等只能等自己的小歪复活。但没想到对手这一波还挺能打的。左下角的灵光继续是放水泥塔，一换的风矿还是要想要开的。一个三本的兽族呢，买个迷你基地有钱就可以开矿了。这时候剑圣呢出去，带着两个苦工，准备把这个风矿再练一下。而亡灵呢也是把十二点钟位置的剩余的怪清掉，这就是前期他的这个不好的习惯导致的。他如果刚刚是全部练完的话，现在直接就可以开矿了。了剩了几个怪，你就开不了矿。灵光这边也是也一样。那这时候剑圣呢是去到了市集买了个吸血光环，这装备对剑圣的一个持续的输出还是很有作用的。无敌再配好，这个吸血光环是只吸十五啊，那个吸血面具就前两天小凡打电脑打到的那个装备是能够吸百分之五十。所以说，剑圣一旦有了那个百分之五十的吸血光环，那就无敌了，那真的是无敌啊！但是这两个是不能叠加的，你看，不与吸血光环叠加。那这边的小歪把光环拿着，小蜻蜓一只，家里的灵光目前呢也是继续放一个兽蓝
。这受来呢，就是为后期万一你抱什么兵戎做准备的。四级剑圣呢，这时候继续出去。这边灵瓜的乌鹰呢，也是在到处插眼，看到了对手十二点钟位置的风矿了。那这边剑圣过来呢，也是撞到了巫妖。王林呢也是把右上角四级的这个剩余的点位练完了。那灵瓜呢现在的作用呢就是说我要限制住你开矿，只要你的矿起不来，那这一盘我们永远是在同一起跑线。剑圣呢又跳了个一七七，我怎么感觉一七七的概率特别高啊？剑圣老是跳一七七。那这边呢看一下，王林也是把灵瓜瓜右侧的这个分矿。先给练掉了，地图上的点呢确实也是不多了。有这个爪子加五啊，今天早知道去拿了呀，可惜了，这真的有点可惜了。那这边呢，看一下灵光买了个单传，剑圣呢准备继续去对手家，左下角的塔呢还在造，两个英雄呢英雄呢就在家里一个进行防守。我不出来，你能拿我怎么办？那这时候剑圣呢应该是要去对手家里。看看有没有机会杀点狮子，杀点狗。啊，王林呢冲了半天，觉得这个加斯真的冲不进去，算了，再去左下角一看，什么又四根水银塔，还是冲不进去，是不是又算了？这冲不进去啊，这怎么冲啊？这冲四根塔，这堆狗要死完可能，这真没必要，这代价有点大了。啊，这剑圣的反线就是到处走，哎呦，两刀一个狮子又没了。哎呀，这王林为了冲这个塔，这损失太大了吧？剑圣回来，牛头小歪在后排。你看 D K 都被打了个半残，还是冲不下。剑圣过来看 D K 了，哎、哦、呦，这 D K 小心，牛头地板了。先妖术在地板，哎、哦、呦，四级 D K 回城回得了吗？还好加了个血，反杀小歪没杀掉，回城了还不回城，头这么铁，再头铁死了。一脚地板，妖术变不变？灵瓜这一排，哇，对手不走。我刚想说灵瓜是想让对手回城回家的，结果他这个 D K 就不点回城。反杀这边的小歪，小歪说：“我走了。”那这样子对灵瓜来讲，杀了 DK 之后，一会可以重新过来。啊，王林结果再想冲这个塔，不可能了，没有 DK 怎么冲啊？我感觉王林这一盘上头了呀，刚刚有回旋，他可以点的，有几次机会了，他就不点。那这波对灵瓜来说赚到了，至少对手不可能在这几分钟之内再发动像样的进攻了。虽然买回 DK 没冷啊，剑圣呢过来，无敌继续抢掉。那这时候这个 DK 要注意了，眼光呢继续往十二点钟位置方向走，哎呦，阴影也被打掉了，有眼。那这风矿是就是起不来啊，这点做的是对的，就是要限制住你的风矿，只要你没矿，那之后的事情就好办了。这边剑圣呢是到处在逛一逛，完了你的 DK 呢在中间发呆啊，那这时候灵光左下角的矿呢可以找机会去开了。那剑圣呢？到右侧的风矿呢？再看一眼，看看对手有没有开矿的意图啊？这还是要注意的。那家里的话，灵瓜的部队还是没有啊，就三十一人口，就上来三个大鸡。那四级剑圣呢？再过去，但是对手在这里等着你了。剑圣很聪明啊，不去了，知道你有阴影，算了，我不去。那左下角呢？看一下灵光的风矿是准备要买明基地的，你看明基地买好了，这肯定是要买明基地开的啊，因为有三本的兽族，你想这不买明基地就浪费了。剑圣呢来到市集再看一看，有什么装备可以买，还是要考虑一下的。把单传卖了、嗯，卖了应该会买个什么装备吧？卖了不买吗？再看一眼，那有什么东西可以好，可以买的啊？爪子是第一选择，然后呢，奎奥萨拉斯之靴、勇气头盔呢，有肯定也要买。那这边的牛头人酋长跟小歪呢，目前还是要去练一练。哇，直接买了个攻击之爪加十二，哇，剑圣可以啊，一下子达到了七十八攻了，瞬间输出上来了呀。要么不买。要买就买这种爪子加十二，这才有意思。那这时候呢，这两颗怪是留给剑圣去练啊，让剑圣呢要升个五，细节呢还是挺到位的。哇，这个剑圣线有点狠啊！这一刀的血量，哇，跳一跳二二二了，二百二十二点跳皮，五级剑圣可以升三级跳皮了
，这一盘的剑圣也并没有去追逐一个镜像剑圣，因为退血毁灭的话，你这镜像剑圣也没啥用啊。那左下角的灵瓜的矿石已经好了，双矿成型，亡灵的目前矿也好了。但现在的问题是对汪林来说，就要小心这个剑圣来秒你的英雄，极有可能直接秒。现在这个剑圣就不讲道理，说完就重修了，还真的是两级跳币三级镜像啊！刚说补身，那这边镜像一用，准备继续去你的风矿。啊，亡灵的主力部队呢也是准备要过来抓了。现在灵光啊就是三英雄。这三个英雄过去，剑圣过去的话，这片风矿的食神也要小心。那王林呢？现在已经看到了林光光的风矿了，他也在犹豫，进攻哪儿？你可以回城啦。这就三个镜像剑圣啊，这个代价有点大了啊！为了抓三个镜像剑圣回城了。那这边对林光来讲呢，也没想到王林这波竟然回去了。那我再来三个镜像剑圣。这边，哎呦，还有个加九爪，又买了个加九爪，八十七攻，一块的补值蝌蚪最好是。那地图上的点呢，已经练的差不多了，也没什么点了啊。所以现在对双方来讲呢，就一发展经济，二呢给自己的英雄呢多准备一点道具，随时准备团战。亡灵呢目前双矿运作，整个经济呢也还不错，五十九人口的部队，灵光呢就三十六。那这波呢，看一下灵光是想要跟对手打了。金枪剑圣先用一下，我上来就一个跳踢，牛头一脚地板。这大家呢是来了个魔法盾没用啊，这魔法盾在剑圣面前你撑不了多久啊。小秒小歪没秒掉，这个大家又死了。那三级小歪顶个加速快点跑，剑圣这时候打谁？看这边的蜘蛛，蜘蛛说我买地。哇，这剑圣一个跳劈二百多。那这边呢还在追这个小小歪了，加口血身上又有回城死不掉。那剑圣呢过来打你的车子，毁灭这全部飘了也不吸一下，准备要把这边的。进场剑圣吸掉，那三级牛头的一脚地板，小歪的后面再加个血，牛头拉走。哇，剑圣这时候在拼命的输出，我随便打，随便砍。科多来了，哎呦，科多一来，剑圣输出更高了，九十七攻了。那 DK 呢，虽然也到五级，但面对牛头的地板这边呢，也没有任何办法啊。想杀牛，牛说没事，我有无敌，顶一下。还有蓝瓶，亡灵这波部队竟然打不过这三个英雄吗？科多说不要算我，我只是过来加个光环的。那将剑圣再来个镜像，牛头再来一脚地板 ，DK 又要回城了，可能还是这边重生要用。哎，这边牛要死了，死头牛 ，DK 也没了。没事，没关系，我有复活。但问题现在这个剑圣一刀已经两百五十八的跳劈了。小歪的注意拉扯 ，DK 复活之后准备要杀小歪吗？剑圣再来镜像，这边的亡灵感觉打不过了呀。这五级剑圣有点凶。那毁灭一吸，牛头能重新买活，身上有蓝瓶，这边进化出的牛毁灭之后就走不掉了。蓝瓶的递给了小歪吃一口，加口血，牛头血量又上去了。这边就盯你的毁灭砍，你能拿我怎么样？诺瓦打牛头身上，小歪到四级还有加血，你杀不了。那这边的毁灭要死完，你可能虽然给了一发 C， 你这个 C 要争气一点啊！一会儿这巫妖怎么办？巫妖说：“大哥，你这么给我跑了，我跑路了，我不跟你玩了。”那这一波团战打完之后，对于这边的亡灵来说，他也是意识到了，哎呀，这边打不了啊。啊，灵光这边呢也是照了一下，先把蜘蛛杀了。剑圣呢在克多伤害强化的光环下面已经加到了九十七攻啊，这有点凶。这剑圣还是两级跳皮，你要三级跳皮那就无敌了，一下估计三百多。那这边呢又来到四级，看来灵光呢还是想继续买装备的，买了啥 ？D K 光环，哎呦这不错啊，牛头也是三头环了。那这边的灵光是准备继续开一片风矿，我告诉你，你这一盘如果是一味的防守，那我就多开矿。啊，王林这边呢也是拉了五个士生，准备把这片矿也开了。但王林的问题是，这边你打不过灵光的话，灵光根本就不慌啊。关键灵光也没什么部队啊，就三英雄一只科多，主要还是靠三个英雄在打。无影的大师级也是准备要升了。就要防止一块团战，万一打得不好，对，至少可以插个加血棒，补点血。小歪回去呢，小星星蓝瓶买好，再买了一个迷你基地。这边亡灵的阴影呢也是随时看着。那灵光的镜像剑圣呢也是已经发现了亡灵左下角的风矿了。一旦发现，我觉得亡灵的矿再想开出来就难了。那这边的迷你基地放下，九十七攻的剑圣，非常的强。
啊，对王林来说呢，现在感觉就盯着这个镜像剑圣跑不行啊。这镜像剑圣你就派一个一只毁灭过去试一下就行了。虽然镜像剑圣还是有攻击，但他这个攻击真不高啊。这么多部队劳师动众，其实也就浪费了。那这边呢，看一下林光可能继续要去商店买无敌、买团补之类的。这边呢，先把这个阴影打掉。哎呦，没打掉，走了，走了，走了。阴影跑的还比较快的，追不上啊。准备干活。那这边呢，你看这对镜像剑圣呢，就在亡灵的疯狂杀人的师僧。牛头们买好无敌。这边林光呢，在市集也要放两根塔，告诉你这个市集是我的啊，你不要随便来。准备干活。那上面写我名字，呱呱市集。剑圣这边呢，又买了个加九爪，哎呦，一百零四攻啦！哇，百攻剑圣又来了。百攻剑圣敏捷这一盘不高，三十五也够了，攻击高就就行了呀。那有这样子的一个剑圣在，灵光呢又重修了，这次呢修的是三级的调皮了，他不要三级镜像了。毕竟这种装备的剑圣，那还是要打输出比较猛啊。搞定了。那王林呢？这时候还是守左下角的风矿。但你守了下方，你上方怎么办？这顾头不顾尾也不行啊！王林回城，这波呢感觉灵光可能要打。但这剑圣好不容易重修了镜像，怎么可能不打呢？先往后拉扯一下，把你先勾引出来，牛头一脚地板，砍了就拿家，你拿家 DK 加不了血。这是拿家比较惨的一个点。哎呦，这边秒克多，这克多没了，克多没了，哎呦喂，克多被杀掉。剑圣瞬间攻击降到了九十四，那这边的牛头也是已经到四了。那这波的灵光暂时先撤，家里的蝌蚪应该还是要补一补的。没有蝌蚪啊，这剑圣的输出就少了很多啊。那这边的镜像剑圣呢，还是在砍尸僧。你看现在这一百攻的剑圣，还是说输出挺猛的。两个打一个还是比较快。那看看剑圣一会儿还要买要不要买装备？其实已经够了啊，放不下了。剑圣的镜像一开，再吃个小清醒。那目前灵光就三英雄，啊，亡灵这边呢，现在的经济不是特别好，不是他不想报部队，他主矿干了，然后两片疯矿呢一直在被骚扰，所以他的钱并不多啊，只有五十四人口。哎呦，这边这阴影又送了，左面过来吸一下。那这波灵光肯定是要打的，在野外。先瞄小歪，这边的踩住 D K， 哇，这 D K 要死啊！来个妖术，哎呦，这 D K 还要被打出来了，四个血瓶，打出了进化。那这边的 D K 快点拉走，蝌蚪又来了，再来一脚地板，再妖术吗？再妖术，不给你回城的机会，毁灭吸一下。对手这波的反应呢还是比较快的，但是呢，对亡灵来说，他也知道正面打不了，打不过，剑圣太狠了，蝌蚪呢还蹲了个女妖，搞定了。那现在灵光就三英雄加上一只蝌蚪。准备失去对手的风矿，逼着对手打团。啊，对王林来讲呢，他可能还是想憋一点部队的啊。只是好像灵瓜不给对手机会了。镜像剑圣呢，好在还能解一下诅咒。这边又要秒克多了，小歪加口血，克多往后走，牛头一脚地板。这边注意英雄，克多是秒掉了，但自己的单位也要注意。这边还是想杀小歪，那这波的灵瓜回城了。这女妖呢，肯定要杀。这 K 发 C 又被给上。那这时候呢，大世界的无疑效果就来了，加血棒一插，小星星一吃。啊，亡灵呢是连续的两波，还是守住了自己的风矿。家里的女妖还是要补一补的，毕竟这个女妖的诅咒，不管给到谁身上啊，效果还是不错的，哎，都是没死。那这边灵光的蝌蚪呢是继续在补。哎呦，三三兽来了！这一把灵光为什么要三个兽来？它其实就是防着你亡灵，万一攒点钱爆点冰龙之类的，或者大量的毁灭，那我就是炸。那所以说，对亡灵来说，他知道这个情况下，他也没办法。这边灵光呢，野外还堆了那么多箭塔。那亡灵呢，是占住了中间的商店，可能是想买点无敌。啊，灵光呢，这时候三英雄来了，蝌蚪呢拖在后面，不要冲他们前排，还是要秒 DK 吗？杀蜘蛛，那牛头注意走位，特别这个小歪还是要注意。对手呢就秒小歪啊 ，NC 秒小歪还挺强的，打掉高达。你这边蝌蚪也没吞，要上去吞吗？先围住 DK 了，哎呦，这 DK 顶无敌。那这样子对剑圣来说的话，反正现在镜像就一直用，血量多的时候就要用镜像啊
，不要等到血很低的时候你再用的话，这效果就没那么好了。有就用，一定要打乱对方。奶牛头地板，哎呦，三七二的跳劈，哇，这 DK 就没了呀。我这剑圣剑圣风暴都刮了，有一百零五攻的剑圣，那这样子亡灵直接离开了二四，我们也是攻三零刮刮，依靠着这一个神装剑圣获得了这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。